ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমাতুল্লাহ এক দিনই বোন আপনি জানতে চেয়েছেন প্রশ্ন করেছেন এক বোনের প্রশ্ন একজন মেয়ে যদি একজন ছেলেকে পছন্দ করে অথবা ভালোবাসে তবে দূর থেকে দূর থেকে কাজ থেকে ভালোবাসা দুটাই অপরাধ দুটাই মনের জিনা জিনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ভালোবাসা বলতে ভালো লাগা ভালো লাগা বলতে দুর্বলতা দুর্বলতাই হচ্ছে জিনার একটি মাধ্যম যেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে সেটা জিনাতে লিপ্ত হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলছেন ওলা তাকরাবু জিনা তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ে না এখানে জিনা করতে নিষেধ করা হয়নি বরঞ্চ জিনা নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে কাউকে ভালো লাগা তাকে দূর থেকে তাকে নিয়ে চিন্তা করা এটাও জিনায় লিপ্ত হওয়ার প্রাথমিক স্টেপ বা প্রাথমিক অবস্থা এটা এটা একটা পর্যায়ে আস্তে আস্তে গভীর হতে হতে সেটা জিনার দিকে নিয়ে যাবে শয়তান অসস্থা দিবে যে তার সাথে একটু কথা বলি ভালো কথা বলবো দিন বিষয়ে কথা বলবো সে সালাত আদায় করে কিনা সে কোরআন হাদিস পড়ে কিনা কোরআন হাদিস সম্বন্ধে কতটুকু জানে এভাবে ভালো করে আস্তে আস্তে ভালো দিক দেখিয়ে শয়তান আস্তে আস্তে খারাপের দিকে নিয়ে যাবে তো এর জন্য দূরে এবং কাছে থেকে কোনো ভালোবাসা ইসলাম বৈধতা দেয় না যদি আপনার কোনো ছেলেকে ভালো লাগে যদি আপনি শুনে থাকেন যে না অমুক আপনার খালাতো ভাই সে অনেক পরহেজগার সবাই বলে থাকে আপনি শুনতেছেন আপনার খালাতো ভাই অনেক ধার্মিক বা আপনার খালাতো ভাইয়ের কোনো বিষয় আপনাকে ভালো লেগেছে আপনি আপনার বাবা মাকে বলতে পারেন যে তারা আপনার খালাতো ভাইকে যেন প্রস্তাব দেয় আপনার বিয়ের বিষয়ে এমনটি করা যেতে পারে কিন্তু এছাড়া দূর থেকে ভালো লাগছে তার ছবি আছে আপনার কাছে বা আপনি তার ছবি ফেসবুক থেকে নিলেন তাকে দেখলেন তাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন এগুলো কোনোটাই করা যাবে না এগুলো সবই জিনার ভিতর পড়বে জিনা অনেকভাবে জিনা হয় চোখের জিনা হয় মনের জিনা হয় তো এগুলো সেটার অন্তর্ভুক্ত এবং আপনি আরও বলেছেন এবং আল্লাহর কাছে যদি ওই ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে যাওয়া হয় যে আপনি চাইতেই পারেন কোনো পরহেজগার প্রত্যেক অবিবাহিত নারী প্রত্যেক অবিবাহিত পুরুষ সবাই উভয়ই চাইতে পারে যে তারা যেন তাদের জন্য জীবন সঙ্গী যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন ধার্মিক বা একজন ধার্মিকা জীবন সঙ্গী তাদেরকে দান করেন এভাবে চাইতে পারে একজন পরহেজগার পরহেজগারিণী স্ত্রী সবাই চেতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর দুনিয়া মেথা ওখের মেথা আর দুনিয়ার মার সালেহা দুনিয়াটা পুরোটাই হচ্ছে সম্পদ আর দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পদ হচ্ছে একজন ধার্মিক নেককার পরহেজগার স্ত্রী তো একজন পুরুষ সে চাইতেই পারে একজন ধার্মিক স্ত্রী আল্লাহ যেন তার জীবনে দেয় ঠিক তেমনি হয়ে একজন নারীও চাইতে পারেন একজন মোত্তাকে পরহেজগার ধার্মিক পুরুষ যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবন সঙ্গী করে কিন্তু এটা ওই ছবি দেখে ওইভাবে নয় এটা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে তার জন্য ভালো মনে করবেন তাকেই যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দিবে এই নিয়ত করে চাইতে পারেন এবং আরেকটু আপনি অ্যাড করেছেন কাউকে ভালোবাসলে কি ওর ছবি দেখা যায় যাচ্ছে কিনা ছবির কথাটা আমি ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছি কাউকে ভালোবাসলে তার ছবি দেখা যায় নেই যদি আপনাদের আখত হয় বিয়ে আখত যেটাকে বলা হয় এঙ্গেজমেন্ট নয় আখত মানে বিয়ে খাতা কলমে যেটা বিয়ে রেজিস্টার করে কবুল কাজে সাক্ষী সবার উপস্থিতিতে বিয়ে হলো উঠাই নিল না কিন্তু আপনাদের বিয়ে হয়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সে স্বামী হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি তার ছবি দেখতে পারেন তার সাথে কথা বলতে পারেন একজন স্বামীর মতো আচরণ আপনি তার সাথে করতে পারেন কিন্তু এ ছাড়া ভালো লাগে আপনি তার ছবি দেখবেন এই ধরনের কোনো অনুমতি ইসলাম দেয় না যদিও অনেকে বলে না আমি তাদের সাথে কোনো ওই ধরনের রোমাঞ্চকর কোনো কথা বলবো না বা এই ধরনের কোনো বিষয় নেই এমনি দিনই আলোচনা করব তাও করা যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম বলেছেন একজন মেয়ে আর একজন ছেলে যখন একাকিত্ব হয় একাকি তারা মিলে সেটা ফোনের কথার মাধ্যমে হতে পারে দেখার মাধ্যমে হতে পারে যেভাবে হোক না কেন শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে যায় এবং শয়তান যেখানে বন্ধু হয়ে যাবে সেখানে অসস্থা বা পাপের অভাব হবে না এর জন্য এ থেকে বিরত থাকতে হবে আবার আমি স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমি বলছেন বলে এত খারাপ বুঝছি না তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ও না আর জিনার শুরুটাই হয় কিন্তু দেখা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে এই সমস্ত ভুল থেকে হেফাজত করুক আল্লাহ আলম বিশ্ব দরকাল্লাহ ফিকুন